lo que podemos decir de las impugnaciones, nuestra recomendación, ¿cuál es? Sí, vamos a indicar los números de preguntas para que tengáis más fácil el reconocerlas. La pregunta número 10, la de la dermatitis atópica seborreica. La pregunta 27, que no corresponde el electro con el caso clínico, caso clínico. el caso clínico está muy bien elaborado. Pregunta 27, vinculada a la imagen 27, que muy es el bien. electro, el tromboembolismo pulmonar. Pregunta 42, de fisiología coronaria. No sabemos la respuesta. El ministerio dio la 4, yo pensaba que era la 1. La pregunta 90, sobre los antipsicóticos, metabolismo, cómo los fumadores efectivamente suelen tener menos niveles de antipsicóticos, uh -huh. por tanto, menos efectos secundarios. Pero el matiz de la 4. Pero el matiz de la 4, que no es del todo preciso, ¿no? Vale. Pregunta 123, eh, sobre la mujer con el síndrome del túnel carpiano. ¿cómo la se respuesta llama? 3 eh, es demasiado similar a la respuesta 2, ¿no? Y por lo tanto, hay que abrir la duda. Pregunta 137, la mujer muy anciana con alta carga de comorbilidad que viene a urgencias con la cadera rota, ¿cómo pues hay que proceder? Nos parece que es la 4, pero es verdad duda. que quizás falta un poco de precisión para saber el tiempo que hace falta eh, estabilizarla. Pero bueno, creemos baja probabilidad de impugnación de nuevo, ¿no? Vale. La pregunta 166, ¿cómo actuar ante un paciente que está en tratamiento antirretroviral para el VIH y tiene eh, una carga viral plasmática de 560 copias? ¿Cómo hay que proceder? Uh -huh, ¿De acuerdo? Con la duda que comentábamos bueno, de si hacer el estudio ya de Con ese nivel genotípico. de carga viral se recomienda hacer estudio genotípico. Vale, la duda con la 3. Pregunta 170, eh, sobre el paciente que viene con un cuadro clínico de meningitis. Tenemos unos datos del líquido cefalorraquídeo. Tenemos que elegir si es una meningitis neoplásica o una meningitis bacteriana aguda. Nuestro equipo de neurología se inclinaba más por la meningitis bacteriana aguda. Por los niveles tan bajos de, de glucosa. glucosa. Y porque los mononucleares no descartan al 100% que tenga un origen claro. bacteriano. Vale, muy bien. 172, el comentario que hemos hecho, la ¿no? es la respuesta es la 1, pero es verdad que no es del todo correcta porque no tenemos que hacer la comprobación del pulso antes de iniciar la RCP con 32. Pregunta 178 sobre factores de riesgo para la formación de cálculos de pigmento en la vesícula biliar. También una pregunta difícil. La duda estaba entre la 2, la anemia perniciosa, y la 4, la colangitis biliar primaria. Claro, y si llega a tener cirrosis, podría plantearse... Este es un factor de riesgo, Es un ¿no? factor de riesgo, ¿no? Bueno, pues ya nada más, ¿no, Miguel? Hemos acabado el comentario de estas preguntas un poco dudosas. Simplemente, si tenéis cualquier duda, os animamos a todos, por supuesto, a que os bajéis la app. Es muy sencillo, la tenéis que tener todos, porque os podemos ayudar en estos tres días a rematar alguna impugnación de los eh, casos clínicos, alguna pregunta teórica que os hemos comentado. ¿de muy, impor muy importante, Jesús, lo del tema de las impugnaciones, porque ya sabes que al ser un examen con menos preguntas, ha sido amputado en 50 preguntas, la gente va a estar más apretada. Efectivamente. La campana de Gauss va a ser más estrecha. Una sí. pregunta arriba, una pregunta abajo, van a ser muchos puestos, sobre todo si estás en la zona claro, media de la tabla. Efectivamente, que va a haber muchos. Entonces, una pregunta bien impugnada, si tienes bien las de reserva, puede claro. ser muchos puestos arriba. Efectivamente. Entonces, esto es muy importante. ¿eh? Muy bien. 